আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমি রনি আহমেদ শুরু করছি বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের চতুর্থ ক্লাস বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের চতুর্থ ক্লাসে স্বাগত গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন কি এটি কিভাবে হিট ক্রিয়েট করে এবং এটি কত প্রকার এবং কি কি যদি ভিডিওটা দেখে না থাকেন ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দেওয়া আছে দেখে নিতে পারে কারণ গত ভিডিওটি এই ভিডিওটির সাথে অনেকটা রিলেশন আপ হওয়ার কারণে অনেকটা হেল্পফুল হবে আজকে আমরা আলোচনা করব রেসি প্রোকেটিং ইঞ্জিন গত ক্লাসে আমরা রেসি প্রোকেটিং ইঞ্জিন কি তা ব্যাখ্যা করেছি আজকে আমরা রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন কীভাবে চেনবো যে এটি রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন কোন কোন জিনিস দেখলে বোঝো এটা রেসিপ্রোটিং ইঞ্জিন এবং রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন কীভাবে পাওয়ারটা আমাদেরকে ট্রান্সমিট করে থাকে এবং সেই পাওয়ারটা কীভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন আসি রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনের একটু সংখ্যা জানি নেই রেসিপ্রোকেটিং ইজ এন এ ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনটা হলো একটা ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন হুইস যেটি কী করে ডাইরেক্টলি এয়ার ফুয়েল মিক্সার বান্ড ইন দ্য সিলিন্ডার অর্থাৎ সরাসরি এয়ার ফুয়েল মিক্সারটা বান্ড করে তার সিলিন্ডারের মাধ্যমে তাহলে একটা রেসিপ্রোটিং ইঞ্জিন সরাসরি এয়ার ফুয়েল মিক্সারটা কোথায় বান্ড করতেছে সিলিন্ডারের মধ্যে বান্ড করতেছে এই রেসিপ্রোটিং ইঞ্জিনের আর একটা নাম আছে সেটা হলো পিস্টন ইঞ্জিন এখন আসি কি দেখলে বোঝব বা কোন জিনিস দেখলেই বোঝব এটি রেসিপ্রোটিং ইঞ্জিন বা এটি রেসিপ্রোটিং ইঞ্জিন না এই জন্য রেসিপ্রোটিং ইঞ্জিনের তিনটে মেজর পার্টস রয়েছে একটি হলো পিস্টন একটা হলো সিলিন্ডার আর একটা হলো ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সিলিন্ডার যদি থাকে তাহলে বোঝো এটা রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন এই সিলিন্ডারের ভিতরেই থাকে পিস্টন এরপরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট এখন আসি আমরা সিলিন্ডার হেড কি বা সিলিন্ডার কি সিলিন্ডার একটা হলো স্পেস অর্থাৎ ভিতরে ফাঁফা এরকম একটা স্পেস যেখানে এয়ার এবং ফুয়েল মিক্সারটা বান করা হয়ে থাকে এবং এই সিলিন্ডারের ভিতরেই আমার কি থাকে পিস্টন থাকে এখন আসি পিস্টন পিস্টনটা কি পিস্টন হলো একটা ওয়ান কাইন্ডস অফ প্লাগ অর্থাৎ আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি পানির লাইনে অর্থাৎ পানির পাইপে যদি কোনো কারণে কেটে যায় বা ফেটে যায় অথবা ছিদ্র হয়ে যায় অথবা পানির লাইনটা খুলে যায় সেক্ষেত্রে আমরা একটা পানি বাহির না হওয়ার জন্য একটা প্লাগ ইউজ করি পানি টাইট করে অর্থাৎ এটা এয়ার টাইট অথবা ওয়াটার টাইট একটা প্লাগ ইউজ করে থাকি সেই ওরকম টাইপে পিস্টন একটা প্লাগ অর্থাৎ পিস্টন এমন একটি প্লাগ যেটি কি করে এয়ারটাকে কম্প্রেসড করে এবং এয়ারটাকে কম্প্রেসড করার পর এই যে এয়ার ফুয়েল মিক্সার বার্ন হবে বার্ন হয় একটা হিট এনার্জি কেটে হয় এই হিট এনার্জির কারণে একটা প্রেশার এনার্জি ক্রিয়েট হবে এই প্রেশার এনার্জিটাকে ট্রান্সমিট করবে এই দুটো পারপাসে সে ইউজ করা হয় তাহলে পিস্টনের কাজ কি দুটা একটা হলো কী করবে এয়ারটাকে কম্প্রেসড করবে আর হলো এয়ার কম্প্রেসড করার পর যে বার্ন হওয়ার পর যে একটা এনার্জি হবে হিট এনার্জি থেকে প্রেশার এনার্জি এই প্রেশার এনার্জিটাকে সরাসরি সে ট্রান্সমিট করে দেবে ক্র্যাঙ্কশ্যাপ্টে এখন আসি ক্র্যাঙ্কশ্যাপ কি ক্র্যাঙ্কশ্যাপ্ট হলো একটা ড্রাইভ শ্যাপ্ট অর্থাৎ একটা এমন একটা ড্রাইভ শ্যাপ্ট যে শ্যাপ্টের মাধ্যমে মূল অর্থাৎ সরাসরি পিস্টন যে এনার্জিটা ট্রান্সমিট করে থাকে সরাসরি ক্র্যাংকশ্যাপ ক্র্যাঙ্কশ্যাপ্টে এই প্রেশার এনার্জিটাকে টু অ্যান্ড ফ্রো মোশনের মাধ্যমে মেকানিক্যাল এনার্জিটা কনভার্ট করে আমাদেরকে আউট শ্যাপ্টে দেওয়া হয় এবং এই ক্র্যাঙ্কশ্যাপ্টটা সরাসরি আমার আউট শ্যাপ্ট অথবা হুইল শ্যাপ হুইলের সাথে লাগানো থাকে এখন প্রশ্ন হলো পিস্টন কি সরাসরি এই তার প্রেশার এনার্জিটাকে ডেলিভারেট করে ট্রান্সমিট করে আমার কি ক্র্যাঙ্কশ্যাপ্টে দিচ্ছে না এই পিস্টন এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাপ্টের মধ্যবর্তী যে সংযুক্ত করা হয়েছে যেটি দ্বারা বা যে রডটা দ্বারা হয়েছে বা যে লাইনটা দেওয়া হয়েছে সেই রড বা লাইনটাকে বলা হয় কানেক্টিং রড এই যে রডটা লাগানো আছে এই কানেক্টিং রড পিস্টন থেকে সে শক্তিটা বা প্রেশার এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করে কানেক্টিং রডের মধ্যে শ্যাপটাকে ট্রান্সমিট করা যায় এবং টু অ্যান্ড ফোর মোশনের মাধ্যমে এরপর আসে আমাদের যে সিলিন্ডার হেঁটে যে এয়ার অ্যান্ড ফুয়েল মিক্সারটা বার হচ্ছে এই এয়ার অ্যান্ড ফুয়েল মিক্সার বান হওয়ার যে কন্ডিশনগুলো ছিল গত ওই ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি যে অক্সিজেন লাগবে হিট লাগবে এবং ফুয়েল লাগবে তো এই যে বান হচ্ছে বান হওয়ার জন্য যে আমার একটা যে প্যাসেজ যে প্যাসেজ দিই এই যে ইনটেক দিই অর্থাৎ আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি যে প্যাসেজ দিয়ে আমাদের এয়ারটা আসে অ্যাটমসফেরিক এয়ার সেটাকে আমরা কি বলে থাকি এয়ার ইনটেক আর বান হওয়ার পর যে গ্যাসটা অর্থাৎ স্মোকটা বাইর হওয়ার জন্য যে প্যাসেজটা ইউজ করা হয় তাকে আমরা কি বলি অ্যাকজাস্ট লাইট অর্থাৎ এই ইনটেক এবং অ্যাকজাস্টকে দুইটাকে কন্ট্রোল করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে কেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যখন আমার এয়ারটা কম্প্রেসড হয় তখন যদি 
কোনো কারণে যদি ভাল খোলা থাকে তাহলে আমার এয়ারটা কম্প্রেসড হবে না যে কোনো একদিন বাহির হয়ে যাবে আবার যদি যখন অ্যাডজাস্ট অর্থাৎ যখন আমার গ্যাসটা বার্ন হয়ে যাবে তখন যদি ভাল খোলা থাকে এটা প্রপার বার্ন হবে না এই জন্য এই দুটাকে কন্ট্রোল করার জন্য দুটা ভাল ইউজ করা হয়েছে একটা নাম হলো ইনটেক ভাল আর একটা হলো অ্যাডজাস্ট ভাল এই অ্যাডজাস্ট ভাল ইনটেক ভালভও আমার সিলিন্ডারটির সাথে সংযুক্ত আমার এই পিস্টন ইঞ্জিনও ব্যবহার পিস্টন ইঞ্জিনে দুই ধরনের ব্যবহার একটা কার্বোরেটর ইউজ করা হয়ে থাকে আর একটা কী ইউজ করা যায় ইঞ্জেক্টর ইউজ করা থাকে এখন আসি কার্বোরেটর কোথায় ইউজ করা থাকে কার্বোরেটর ইউজ করা হয় গ্যাসোলিন বা পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এবং কার্বোরেটর যেসব ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় সেই সব ইঞ্জিনে আর একটা হিট ক্রিয়েট করার জন্য আর একটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা স্পার প্লাগ মানে অর্থাৎ যেসব ইঞ্জিনে এয়ারটার কম্প্রেসড করার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ স্পার্কের মাধ্যমে যে হিট এনার্জিটা পাওয়া থাকে সেই সব হলো পেট্রোল ইঞ্জিন এবং গ্যাসোল এনার্জি আর ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমার শুধু ইঞ্জেক্টর ব্যবহার হয় এখানে কার্বোরেটার ব্যবহার হয় না কিন্তু সরাসরি সে এয়ারটাকে কম্প্রেসড করে হিট প্রডিউস করে এবং ইঞ্জেক্টরের মাধ্যমে ফুয়েলটা দিয়ে এখানে এয়ার ফুয়েল মিক্সার বার্ন করার পর এই পিস্টন আমাকে হিটটা অর্থাৎ হিট এনার্জিটাকে প্রেশার এনার্জি প্রেশার এনার্জিটাকে আমি ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে ম্যাকানিক্যাল এনার্জিতে তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম যে কোন ইঞ্জিনে কীভাবে পাওয়ারটা ট্রান্সমিট করে এবং পিস্টন ইঞ্জিন কীভাবে অর্থাৎ রেসি প্রোকেটিং ইঞ্জিন দেখলে আমরা চিনবো কীভাবে তো এখন আমরা দেখলেই বুঝবো যে অর্থাৎ মোটর সাইকেলে যে ইঞ্জিনটা ইউজ করা হয় এটা অবশ্যই পিস্টন ইঞ্জিন অটোমোবাইলস অর্থাৎ গাড়িতে মাইক্রো বাস ট্রাক যেগুলো ইউজ করে অবশ্যই পিস্টন ইঞ্জিন কিন্তু পিস্টন ইঞ্জিন একটা ক্লাসিফিকেশান আছে পিস্ট অর্থাৎ রেসি প্রোকেটিং ইঞ্জিন একটা ক্লাসিফিকেশান আছে যেটা আমরা সামনের ক্লাসে অর্থাৎ নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব যে কোন কী কী সিমটম দেখলে বুঝবো যে এটা রেসি প্রোকেটিং ইঞ্জিনের দুই ভাগের একটা হলো স্পার্কিগনেশন ইঞ্জিন এস আই ইঞ্জিন আর একটা হলো কম্প্রেশন ইগনেশন ইঞ্জিন সিআই ইঞ্জিন কোনটা সিআই ইঞ্জিন আর কোনটা এস আই ইঞ্জিন আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই যদি ক্লাসটা আপনার ভালো লাগে থাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর নেক্সট ক্লাস দেখার জন্য অবশ্যই বেলবার্ডটা ক্লিক করুন সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফিজ